Hey, wat leuk dat je kijkt. Welkom bij weer een nieuwe uitlegvideo van Mad with Menno. Laten we beginnen. Deze video gaat over kwadratische vergelijkingen. Dit is de vijfde video die ik over dit onderwerp heb gemaakt. En in deze video gaan we eigenlijk alle kennis die we in dit hoofdstuk hebben opgedaan over kwadratische vergelijkingen met elkaar combineren. Ik ga dit uitleggen aan de hand van drie voorbeelden. En het eerste voorbeeld dat zie je hier staan. De opdracht is los op x kwadraat min 25x is 0. We moeten dus deze vergelijking gaan oplossen. En eigenlijk hebben we in dit hoofdstuk twee manieren gezien om een vergelijking op te lossen. De eerste manier die hebben we eigenlijk de laatste tijd heel vaak geoefend. En dat is dat je gaat schrijven naar een vorm. a keer b is 0. Want dan kan je zeggen a is 0 of b is 0. En om op deze vorm uit te komen, a keer b is 0, kun je de productsommethode gebruiken. Maar je kunt ook de gemeenschappelijke factor buiten haakjes brengen. Hier ging het eigenlijk de hele tijd over en dit hebben we de laatste paar paragrafen steeds gedaan. Maar helemaal in het begin van het hoofdstuk hadden we ook nog een andere techniek gezien. En dat was de techniek waarbij we gingen herleiden naar de vorm x kwadraat is gelijk aan een getal. En dat getal, dat heb ik hier even neergezet met de letter c. Dus dan ging je herleiden naar x kwadraat is een getal. En dan ging je dat kwadraat wegwerken door het tegenovergestelde van kwadraat te doen. En dat is de wortel. Nou, die techniek hebben we helemaal aan het begin van het hoofdstuk gezien. Eigenlijk een hele tijd niet gebruikt. Maar die techniek, dat is eigenlijk gewoon een andere manier om een vergelijking op te lossen. Dus we gaan nu deze technieken door elkaar gebruiken en we beginnen bij a. Nou, hoe pak je dit aan? Nou, eerst ga je even kijken wat voor soort vorm heb ik hier eigenlijk. Kan ik hier productsommethode gebruiken? Kan ik een gemeenschappelijke factor buiten haakjes halen? Of kan ik hem schrijven naar deze vorm? Dus x kwadraat is een getal. Nou, wat je ziet is dat ik hier x kwadraat heb en daar heb ik 25x. En daar zit allebei de letter x in. Dus die letter x die kan ik voor de haakjes neerzetten. Dus ik kan hier een gemeenschappelijke factor buiten haakjes halen. Tot nu toe gingen we dat steeds heel uitgebreid opschrijven. Maar vanaf nu doen we dat gewoon wat korter. Dus ze hebben allebei een x erin zitten. Dus die x die zet je dan voor de haakjes neer. Dus die schrijf je dan eerst gewoon even op. Dus je noteert de x. En dan noteer je tussen haakjes wat ze overhouden. Nou als ik hier 1x uithaal dan hou ik er eentje over. Want x kwadraat is x keer x. En 25x is 25 keer x, dus daar hou ik een 25 over en dat moet gelijk zijn aan 0. Nu zie je dat ik automatisch methode nummer 1 heb gekregen. Dus dit is van de vorm a keer b is 0. Dus nu kan je zeggen a is 0 of b is 0. Dus die eerste dat is een x. Dus dan ga ik zeggen oké okay, die eerste dus x is 0. Of dat tweede stuk dus x min 25 is 0. Nou, die eerste die is klaar. Bij de tweede moet de min 25 naar de andere kant. Hij is min, dus dan wordt hij plus. Dus dan krijg je x is. En 0 plus 25 is 25. En nu hebben we de twee antwoorden gevonden. Die zijn dus 0 en 25. En nu zijn we dus klaar met deze vraag. Dus, hoe wist ik nou welke techniek ik moest gebruiken? Nou, daarvoor ging ik gewoon kijken, wat is hier aan de hand? Hé, hey, ze hebben allebei de x. Die kan voor de haakjes. En dan kom je automatisch uit bij methode nummer 1. En zo los je zo'n vergelijking dus netjes op. Dan gaan we naar het tweede voorbeeld, vraag B. En daar staat de vergelijking x kwadraat min 25 is gelijk aan 0. Nou, als je deze vergelijking wil oplossen, dan pak je dat eigenlijk op dezelfde manier aan als net. Dus je gaat eerst even kijken welke techniek kan ik hier gebruiken. Kan ik hier bijvoorbeeld de productsommethode gebruiken? Nou, die valt af. Want voor de productsommethode heb je altijd drie dingen nodig. Een x in het kwadraat, een gewone x en een getal. Maar de gewone x die heb je niet, dus je kunt hier geen productsommethode gebruiken. Dan ga je kijken, hebben deze dingen iets met elkaar gemeen? Dit is x keer x, dit is 5 keer 5. Ze hebben niks met elkaar gemeen, dus ik kan ook niet, zoals bij vraag a, iets buiten haakjes halen. Wat kan ik wel doen? Nou, ik kan wel techniek nummer 2 gebruiken. En die is, herleid hem naar deze vorm. Dus x kwadraat is een getal. En hoe doe ik dat? Nou, daarvoor breng ik de min 25 naar de rechterkant. 
dan wordt die positief 25. Dus dan krijg je x kwadraat is 25. Nu zie je dat ik precies deze vorm heb gekregen. En nu is de vraag, weet je nog hoe je dit ook alweer kunt oplossen? Dat is eigenlijk wat we in het begin van het hoofdstuk hebben geleerd. Dan moet je dat kwadraat weghalen. Als je kwadraat weghaalt, doe je aan de andere kant de wortel. Want dan doe je het tegenovergestelde van kwadraat. En dan krijg je dus dit. Je zegt dan, x is de wortel van 25. Maar we hadden toen ook besproken dat je bij zo'n wortel twee antwoorden krijgt. Dus je zet nog neer, of x is min wortel 25. En hoe zat dat ook alweer? Als je min wortel 25 in het kwadraat doet, dan gaat dat minnetje weg, want je doet min keer min en min keer min is plus. En daarom hoort hier altijd twee keer een antwoord bij. Namelijk het positieve antwoord en het negatieve antwoord. Nu moeten we ze alleen allebei nog even uitrekenen. Nou, de wortel van 25 dat is 5, dus je krijgt x is 5. Of, die andere is hetzelfde, maar dan met een minnetje ervoor, dus of x is min 5. En nu hebben we de oplossingen gevonden. Dus hier deden we hetzelfde als bij vraag A, alleen we moesten hier een andere techniek gebruiken, want we hadden een andere situatie. Je begint dus met kijken, welke techniek kan ik hier gebruiken, en daarna werk je die techniek stapje voor stapje uit. Dan gaan we naar het laatste voorbeeld, vraag C. Bij C staat de volgende vergelijking x kwadraat min 25x is 26. Deze vergelijking moeten we gaan oplossen en dan moet je je eerst weer afvragen welke techniek kan ik hier gebruiken. Nou, je ziet, we hebben hier drie dingen, x in het kwadraat, een gewone x en een getal. En als je zo'n situatie hebt, dan kun je gebruik maken van de productsommethode. Alleen dat mag alleen als die 26 naar de linkerkant is. Want je moet dan hier altijd hebben, is 0. Dus eerst gaan we die 26 naar links verplaatsen. Dan wordt die negatief, want hij is nu positief. Dus dan krijg je het volgende. Die linkerkant wordt dan x kwadraat min 25x min 26 is gelijk aan 0. En nu is hij helemaal klaar om de productsommethode te gaan gebruiken. Hoe doen we dat ook alweer? Nou, je bedenkt dan als eerste een keersom... En uit die keersom moet min 26 komen. En als je die twee getallen van die keersom bij elkaar optelt, dan moet je uitkomen op min 25. Nou, begin dan met een keersom waar min 26 uitkomt. Bijvoorbeeld min 26 keer 1. Dat is min 26, hè, dus dat klopt. En als je min 26 en 1 bij elkaar optelt, dan kom je uit op min 25. Dus dat klopt ook. Dus de getallen die we zoeken zijn min 26 en 1. Nou, dan ga je weer die haakjes opschrijven. En tussen die haakjes begin je altijd met de x. Dan doe ik als eerste x min 26. Maar je mag ook met de 1 beginnen. En bij die andere doe ik dan x plus 1. En dat moet gelijk zijn aan 0. Nou, nu zie je, we hebben automatisch weer methode nummer 1 gekregen. Dus we zeggen a is 0 of b is 0. Dus die eerste is 0. Dus dat is hier x min 26. Die is gelijk aan 0. Of die ander is 0, dus x plus 1 is 0. En als je dat gaat uitwerken, dan ga je hier de 26 naar rechts brengen. Dan wordt die positief, dus dan krijg je x is 26. Of, en bij die ander breng je die 1 naar rechts en dat wordt dan min 1. Dus dan krijg je dan x is min 1. En nu hebben we de twee oplossingen van de vergelijking gevonden en zijn we klaar met vraag c. Dus wat hebben we gezien in deze video? Als je dus een vergelijking gaat oplossen, dan ga je altijd als eerste even kijken welke techniek kan ik hier gebruiken. In dit geval was dat de productsommethode en die herken je eigenlijk heel snel, want dan heb je een kwadraat, een gewone x en een getal. Als je dat niet hebt, zoals bij a of bij b, dan moet je dus kijken hebben die dingen iets met elkaar gemeen, zoals bij a, want dan haal je dat buiten haakjes. Zo niet, dan kun je het herleiden naar deze vorm en dan gebruik je dus de wortel om het antwoord te berekenen. En op deze manier kun je kwadratische vergelijkingen oplossen. Ben je blij met mijn video's? Abonneer dan op mijn kanaal. En wil je nog meer video's over dit hoofdstuk zien? Klik dan hiernaast. Tot de volgende keer!